磕到了我手上，市面上见不着的话，他们肯定会起疑。这你放心啊，广东公安厅我都联系过了。如果老鬼真的想打听点什么，他们会得到消息。赵毅，在楼下。让他走的事儿我都跟他说了，告诉你一声啊。他怎么说？还能怎么说？同意了呗。新的身份你就给他。这次行动完了，就让他走吧。嗯。试试，西试试的，你什么时候能拿出真东西来啊？啊，我这刀子都挨了，就挨出他们这点货，你不觉得没意思吗？王老板，真是对不住，啊，这次货是真是没法给你太多，你也是老江湖了，希望你能理解。当然了，这次如果顺利，那鬼哥我一定会给你诚意的。我这人不喜欢太墨迹，你趟我的路子可以。小心驶得万年船，我懂，但你这小心太多了，到时候别船没了。哪能啊？不会不会不会，最后一次了，行吗？好，好，好，好，王老板，那咱们就一切按计划。晚上我大伙等你，啊，一切按计划。通知文大海，晚上照旧。好，鬼哥。我有句话不知道当讲不当讲，说，不怪人家王鹏笑话咱们出过手，就这点货，那真不够塞牙缝的。鬼哥，咱不能让人看笑话啊，咱不能江湖越老胆子越小啊。你要着急赶上去投胎，那就自己去，别拉着我。我告诉你，钱是赚不完的，有命赚钱不一定有命花。那多少人因为耐不住这点性子，阴沟里翻了船？必须得先试他一刀，这事儿绝不能着急，知道吗？我着急了，贵哥，对不起。你说的对。阿龙。货放出去以后，把人给我盯紧了。渠道是小事儿，我倒要看看这姓王的背后到底谁在给他撑腰。明白，鬼哥。赶紧通知文大，让他准备。开车跟着我们。这几天我嫂子和梦瑶怎么样？梦瑶除了去拿药，就是去了几次超市。她平时都不怎么出门。吴星河帮她去拿过一次药，他那边也是，除了自己的公寓，就是梦瑶这边两边跑。彤彤一直跟着呢，妖鬼的人也没有再出现过。我昨天给梦瑶发了信息，她说嫂子那边挺稳定的，想再吃两副药看看。心里惦记他们，其实你可以去看看他们
，多看一下吧。就这点东西，有什么好看的啊？下次啊，咱们正儿八经弄，好吗？行，没问题。哎，鹏哥，你女朋友呢？总问她干嘛呀？你们呀、啊，太关心我的私生活。鹏哥，慢走。装好了吗？走吧。卫队，果然有尾巴咬着。距离出关还有多远？二十二公里。喂。是啊。好，我知道了。卫队。治安总队来电话，说是接到市民举报，房东快递公司的运输车上有异味，怀疑有易燃易爆危险物品。呃，房东快递公司是咱们在治安总队打过招呼的，然后他们现在问咱们该怎么办。这是有鬼举报，看来老鬼要逼我出来。这他们真不怕货被查呀？这不是自制砒霜躲老虎吗？要不要我给治安总队打个电话？不用了，戏都帮咱搭出来了。不能浪费啊！行动了，走辛苦了，见鬼哥！
点司机。警察同志，这是怎么了？有什么问题吗？我们接到举报，怀疑你们车里有危险物品，例行检查。这这不可能，我们是规规矩矩的开的公司，肯定不会有问题的。可不可能？打开再说吧，麻烦打开。行，我们配合检查。老高，把门打开。张啊，搜一下。这这是什么？麻烦你打开一下。这这是客户的快递呀、啊！这是，您您看这上面写着调味品，请你配合，打开一下。这个您让我打开了，我怎么跟客户交代呀、啊？我们这里有规矩，我们是有权例行检查的，麻烦你配合一下。您这也够让我为难的了，我也说了不算，要不我只能跟领导申请一下，你看你领导怎么来处理这件事儿，好吗？大队的人也来了，是魏海。魏海。哟，哥儿几个辛苦啊，我们配合检查。哈，这怎么还把缉毒大队的人都招来了？魏队也来了。魏队，资金查得严，上面有命令，让我们一块配合你们创建平安大道。孙警官，你们来的正是时候。你说这位警官说我这个货有问题，我也不知道说什么好了。要不你亲自查查？这绝对没问题，顶上写的调味品，没什么问题。行。行，那就走吧。啊，谢谢了，太谢谢了。恭喜，谢谢警官。啊，不客气，不客气啊。谢谢卫队。辛苦兄弟啊，不客气，不客气。老张，咱们走吧。哥，哎呦，刚才真是吓死我了！幸好你带人来的及时。你放心吧，肯定会让你面子上过得去的。嗯，好嘞，海哥放心啊。
可谓还在迷上混了这么长时间。根深蒂固，根深蒂固，他这个位置。没人动得了。像这个王大老板初来乍到就敢做这么大的生意，如果如果说他背后真的有人给他撑腰的话，确实有可能是这个危害。有点意思。这事儿没那么简单，得查清楚了。货已交接，老鬼的眼先撤了，我在返回的路上。直接回去睡觉，我们等鱼上钩。送出去了吗？送出去了。那老鬼呢？如果他们能信我，戏子应该很快就露头了。是。爸，我他妈真是。今儿早上呢？几点？七点多，魏海他们送我。其实，其实这次让你走，是我跟魏海觉得。我知道你们都是为我好，我懂。上楼坐会儿吧。晚上我还想去办点事儿。那我走了，你等会儿。这张卡你拿着，里面还有一些钱，你不管到哪儿都用钱，嗯。哎呀，哪里用？我还有呢。拿着拿着。那还有这些 U 盘，这段日子我也没时间帮你多做一些那个解毒的药。这个 U 盘里面是那药的配方，公式。原料、原理，还有实验阶段的反应，都写得很清楚，简单易懂。等你安顿下来，可以找人帮你做一些，你也可以自己研究。
林博士，起床，起床！你在车里睡了一夜呀、啊？这真行！你们一直都在、啊？那当然了，老乔跟海哥特意叮嘱了，任务完成之前，我们必须在这儿寸步不离。谢谢你们，你们辛苦了。哟，开始讲礼貌了。可以可以，不辛苦，一点不辛苦，职责所在嘛。你要去找梦瑶啊？随便看看。还随便？看看就是看看，上了你们他在家呢。干嘛呀？什么事儿不敢干呀？还不敢上楼啊？你的殷勤的侄女婿又来了。李叔，您怎么来了？别叫叔叔了，挺别扭的。哎，警察同志，你们一直在这守着呢，辛苦了。呃，呃，吕博士，你们先聊，你们聊，你们聊。既然来了，就一块上去吧。呃，我今天带梦瑶和她妈妈去见医生，咱们可以一块去的。谢谢你，让你费心了。别那么客气，又不是外人。得客气，我们算不上熟人。有几句话我想跟你说，你说。梦瑶是我从小看大的，她是我的小天使。虽然现在长这么大个儿，但她还是个孩子，单纯的孩子。我哥哥不在了，我得替他看着他。我不知道你们是什么缘分、什么原因认识的。总之，你比他年长，我希望你们能够保持一种礼貌的关系，你明白吗？明白，你真的明白？放心吧，我保证。好，有机会劝劝他，早点回滨江。知道。上去吧。他怎么来了？没事儿，可能是想来看看你们吧。吴二叔有没有跟你说什么？没说什么，就让我好好照顾你们。上去吧，上去吧。伟哥，广东那边来消息了。那批货呀，已经发过去了。货开始散了吗？还没有，只是听陆峰的朋友说，这市面上啊，已经有那批货的风声了。既然都已经出手了，剩下的就当王鹏自己的事儿了。现在最重要的就是那姓魏的，他的底你摸了吗？摸了。这个魏海呀、啊，是五六年前来名山的，问了几个咱们的人。都和他打过交道，有的还帮他办过事儿。这个人啊，在区里评价挺复杂的。你说，他同期的人基本上都生了，就他自己，这么多年还一直在一线干。这野路子混倒是挺熟的。要说他是王峰背后的老大，不是没有这个可能啊。光是这些还不够，这件事儿必须得确认。要不然，咱们就是在玩火呀。是。哥，我有个。说。咱们要是想了解
北海什么时候我们北海老大找一个人，他肯定知道。哎，哥，回来了。哎，你怎么又回来了？你不是走了吗？啊、我想回来给你整顿饭，咱们吃完就走啊。吃什么饭啊？谁让你回来的？不是，我整几个菜，咱们喝一口呗。喝什么喝？赶紧走。我就弄几个菜，咱俩喝一口啊。我跟你说了，等我这完完事儿之后，我去找你去。吃完再走啊。什么吃完走？这容易出事儿，不安全。我不是这走早也走晚也走，这不差这会儿。等我车票我都改签了，赶上我赶上他了，我就想跟你喝顿酒，喝完了我马上走，喝完再走，喝完再走啊！来来来来来吧来吧，先干一个。今天就是喝酒，什么案子呀、蝎子呀，都别提了。你说你来名山这么久，这边弦一直绷着，从来没有放松过。今天咱们哥俩一醉方休，你们信吗？行。说实在的，到今天，是我把你赶到这浑水里来。哥，你别准备手啊！我也没什么兄弟姐妹，我哪兄弟里？早把你当我亲哥了，咱不客套，行吗？什么时候能回来？说不定我会想你。我也会想你。那个，在名山，你你还有什么要办的事？想办。告诉我，我帮你办。哎，不要，我能有什么事儿啊？啊，对了，爸，哥，如果你要是不忙的时候，麻烦你关照一下我爸呗。你爸在名山，就剩你们老爹了。我之前从来没有问过，我没好意思跟你说，没脸，怕给老爷子丢脸。好，哥。知道我以前是干什么的吗？这是我警号，曾经的警号。我记得你曾经问过我，我这是什么？我骗你说，是我的幸运号。我
了几号？我不好意思说。会说我一个吸毒鬼，说我之前是警察，谁信呢？我怎么都不信。是因为执行任务不吸的毒？不是不是，你知道干我们这个，经常和那帮孙子打交道，我就奇了怪了，这毒品就这么大个瘾，就这么大魔力就戒不了。我想试一下，刚开始没事儿，可是几次下来。上瘾了，家里的钱，所有的积蓄，全用在这上头了。是因为这个被开除的？嗯，我自个儿主动辞职的。我觉得我对不起这身金服。但有一点，哥，我做的还不错。我们老爷子到现在都不知道我媳妇的事儿，知道为什么老是半夜不回来吗？我回家了，回去看我爸去了。我每次回去之前，这西两口，今日都是好的时候去见他。懂吗？进家门之前，我就把衣服换好，就亮亮堂堂的跟他见一面。走的时候我就脱了，我跑半天没发现。所以说，哥，我之前我曾经告诉过你，千万别有这个好奇心，碰都不能碰。我要不是因为好奇，我要不是因为沾他。看到了吗，哥？美丽人生。上劲儿了，上什么劲儿？不酒劲儿吧？吓我一跳，我还以为是毒瘾呢。不大哥，我跟你在一块儿，我觉得比毒瘾都大。就爱跟你唠，要不怎么回来？你跟我说实话，你性取向没问题吧？哥，我告诉你，我有过女人，而且不止一个。你知道上回吸完兵马俑我干啥去了吗？啊？你猜猜我干啥去了？来来来来来，不是这个。
喝酒了。啊。赵毅呢？赵毅，起来了，醒醒！姐，你你来了，姐。我我跟我哥最后再喝顿酒。你们这不都喝过了吗？你看看几点了？该走了。吕云鹏，你不能下去。停下车。
一点悔恨，一点深沉。